बिस्मिल्लाम स्टार्ट करते हैं कैटन के सेप्टेबर ट्वेल्व की पार्ट थ्री की वीडियो को पार्ट टू की वीडियो में हमने नाइट्रेट्स को डिटेल से डिस्कस कर लिया था अब हम बाकी एंटी एंजाइनल ब्लॉक्स को डिस्कस करेंगे सबसे पहले आते हैं हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं एक हम कहते हैं डाईहाइड्रोपाइडीन होते हैं और दूसरे नॉन डाईहाइड्रोपाइडीन होते हैं डाईहाइड्रोपाइडीन में नाम आता है हमारे पास डिफिडीपाइन का और नॉन डाईहाइड्रोपाइडीन में नाम आता है दिल त्याजम का और वेरापा मिल का दिल त्याजम दिल त्याजम इसमें आपको दिल नजर आ रहा है ना तो ये इसी का आपके जो हार्ट पे ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं तो नॉन डाईहाइड्रोपाइडीन यानी कि डिल्टी आजम और वेरापामिल आपके हार्ट पे ज़्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं अच्छा जी जो मैकेजम ऑफ एक्शन है यहाँ पे उन्होंने बेसिकली स्पेसिफिसिटी बताई हुई है कि जो आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ये स्पेसिफिकली एल टाइप कैल्शियम चैनल्स पर ही काम करते हैं और उन एल टाइप कैल्शियम चैनल्स पर जो आपके स्मूथ मसल्स में और कार्डिक मसल्स में होते हैं क्योंकि वैसे देखा जाए तो कैल्शियम चैनल हमारी बॉडी में बहुत सारी जगहों पर हैं आपको पता है वो बहुत सारे सिक्रीशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं बहुत सारी जगहों पे कैल्शियम जो होता है वो बहुत से हार्मोन्स के रिलीज में रोल प्ले कर रहा होता है इस तरह से जब हम वो एग्जॉन टर्मिनल पढ़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं ना जैसे ही कैल्शियम की एंट्री होती है तो कैल्शियम की एंट्री की वजह से वो जो न्यूरोट्रांसमीटर की वेसिकल होती है वो वेसिकल रिलीज हो जाती है ठीक है तो कैल्शियम यहाँ भी रोल प्ले कर रहा है तो हम ये कहते हैं कि जो कैल्शियम जैसे ब्लॉकर्स हैं अब ये जो मुख्तु जगह है ना बॉडी में यहाँ पर कैल ये सारे एल टाइप नहीं होते किसी जगह पे एन टाइप है किसी जगह पे पी टाइप है किसी जगह पे आर टाइप है तो हम उन सबको इनिबिट नहीं करते हम कहते हैं भाई आप सारे अपने अपने काम मामूली करते रहो हम सिर्फ एल टाइप के एल्शन चैनल्स को इनिबिट कर रहे हैं और वो भी खास तौर पे कार्डिक मसल और स्मूथ मसल के एल टाइप के एल्शन को हमने इनिबिट करना है हमारा बाकी से कोई ऐसा वास्ता नहीं है ओके ओके बात तो इन्होंने तो मैकेजम वैक्सीन में ये बात बताई हुई थी लेकिन वैसे आपको पता है मैंने मैकेजम वैक्सीन आपको बताया है कि कैल्शियम जो होता है वो आगे जाकर मायोसन डाइट चेन का इसको एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से मायोसन डाइट चेन की फॉसोराइजेशन होती है और वेदो कंस्ट्रक्शन होती है तो जब कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग इफेक्ट हो जाएगा तो कम कैल्शियम जाएगा मायोसन डाइट चेन का एक्टिवेट नहीं हो सकेगा मायोसन डाइट चेन की फॉसोराइजेशन नहीं हो सकेगी और मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकेगी एज अ रिजल्ट वेजो डायरेशन हो जाएगी वेजोरेशन कौन से कैल्शियम चैनल्स का ज़्यादातर काम था डाईहाइड्रोपेरिडीन का जैसे कि निफिडीपाइन ठीक है और जो हमने कहा था हार्ट में इफेक्ट होते हैं तो हार्ट में नेचुरल सी बात है जब हार्ट सेल के अंदर कैल्शियम नहीं आ पाएगा तो हार्ट मसल्स जो होते हैं प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकेंगे तो हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को हम कम कर देते हैं हार्ट की जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन होती है उसको हमने डिक्रीज कर दिया है तो खासतौर पर अच्छा उसके अलावा ए वी नोडल इरिदमियाज आपको पता है कि आपके हार्ट बल्कि हार्ट के डायग्राम तो है हमारे पास अगर ये ऊपर वाले एरिया पे कोई एटीरियर फ्लटर हो गया है एटीरियर फिब्रिलेशन हो गई है और यहाँ पे हमारा एवी नोड है तो हम कहते हैं कि भाई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये जो विरापामिल वगैरह होते हैं डिल्टियाजम होते हैं वो दे दो ताकि एवी नोड से मतलब एवी नोड जो वो बहुत स्लो हो जाए और ऊपर के जो तेज हिलर हैं उनको नीचे ट्रांसफर ना करें और आपके वेंट्रिकल जो हैं वो किसी एरिदमिया से बच जाएँ ठीक है तो हम एरिदमिया से बचाने के लिए भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को यूज़ करते हैं अब एरिदमिया से बचाने के लिए कौन से वाले को यूज़ करेंगे जिनका दिल पर असर होता है जो हैं दिल टियाजम और बरापामिल यानी कि नॉन डाईहाइड्रोपैराडीन मेनली रोल प्ले कर रहे होंगे आपको ए वी नोड रिमेज से बचाने के लिए जब कुछ निफिटी पाइन वगैरह है वो वेजो डायरेशन करेंगे अभी जो निफिटी पाइन है वो जारी बात है वेजो डायरेशन करता है उसूली तौर पर तो वेजो डायरेशन की वजह से ब्रेडी कार्डिया होना चाहिए लेकिन जारी बात है आपको पता है रिफ्लेक्स एक्शन होता है और रिफ्लेक्स टेकी कार्डिया हो सकता है अगर आप सिर्फ ये दे दो ना निफिटी पाइन तो हो सकता है रिफ्लेक्स टेकी कार्डिया हो जाए लेकिन आपने ये नहीं कहना कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स रिफ्लेक्स टेकी कार्डिया करवाते हैं क्यों नहीं कहना क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में सिर्फ निफिटी पाइन नहीं है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में नॉन डाईहाइड्रोपाराडीन भी आते हैं और हमने पढ़ा है कि नॉन डाईहाइड्रोपाराडीन कैल्शियम की कॉन्ट्रेक्शन को कम करते हैं सॉरी हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन को कम करते हैं क्योंकि नॉन डाईहाइड्रोपाराडीन यानी कि डिल्टी आजम और ग्रापा मिल कैल्शियम की एंट्री को रोकते हैं और कैल्शियम की एंट्री को रोकने से हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिविटी कम हो जाती है सही होगी बात तो मेनली कैल्शियम जो ब्लॉकर होते हैं वो हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिविटी वगैरह को कम कर रहे होते हैं उसके अलावा बात ये जनाबे वाली ये जो कैल्शियम चैनल है ये हम प्रोफेलैक्टिक थेरेपी में मेनली यूज़ करते हैं वो नाइट्रेट्स ही थे जो कि एमरजेंसी में जैना में इन चीज़ों में इस्तेमाल करते थे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं वो प्रोफेलैक्टिक ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं और आम तौर पर हम कोशिश करते हैं कि एथेरोस्कोलैटिक एंजाना वगैरह के लिए नाइट्रेट्स के साथ मिला के दिया जाए ठीक है कॉम्बिनेशन थेरेपी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं अलोन इसको यूज नहीं किया जाता आमतौर पे तो ये
नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है तो जारी बताए कैल्शियम जो ब्लॉकर है उसमें डायहाइड्रोपेटरी इफेक्ट रखेंगे जब विजोलेशन होगी तो यहाँ तक ब्लड पहुँच सकेगा और वो नेक्रोसिस प्रिवेंट हो सकेगा तो बता रहे हैं कि कैल्शियम जो ब्लॉकर्स के इन मेन कार्डियो वैसोलर इफेक्ट्स के अलावा भी कुछ इफेक्ट्स होते हैं टॉक्सिसिटी की तरफ आ जाए तो असल में ना ये चीज़ें हम लोग पहले चैप्टर नंबर इलेवन में पढ़ चुके हैं तो बस थोड़ा सा हम तेज चलेंगे बस स्लो ही चल रहा हूँ यार तो डिस्कस कर ही लेते हैं कॉन्स्टिपेशन खास तौर पर वेरापा में मैंने कहा था कॉन्स्टिपेशन रोल प्ले कॉन्स्टिपेशन रोल प्ले कर रही होती है सी की बात अब ये ना स्मूथ मसल्स को हमने कहा कि इनिबिट करते हैं कैल्शियम जो ब्लॉकर्स सिर्फ ब्लड मसल के मसल को नहीं इनिबिट करते थोड़ा बहुत यूट्रस को ब्रोंकाई को गट को इनको भी तो इनिबिट करते हैं लेकिन बहुत थोड़ा करते हैं बाहर कर तो नहीं है तो पहले भी हम देखें प्री टर्म लेबर वगैरह हम यूज़ कर खैर एनी वेज हाँ प्री टर्म लेबर में हम यूज़ कर अच्छा यहाँ पर देखते हैं कॉन्स्टिपेशन हो गया प्री ट्यूबल एडिमा हो गया नोजिया फ्लशिंग डिजीनेस ये चीज़ें आपके पास कौन कॉज कर रहा है ये जो आपके पास वेजोडेटर हो गए स्मूथ मसल को डायरेक्ट करने वाले हो गए और फिर कह रहे हैं कि हार्ट पे भी इसके इफेक्ट्स आ सकते हैं हम वैसे तो बड़ी खुशी खुशी कहते हैं कि ये हार्ट रेट स्लो हो गया कैल्शियम एंटर नहीं हो सका हार्ट की कंट्रेक्टिलिटी कम हो गई ज़्यादा कम हो जाए तो हार्ट फेलियर ना हो जाए हार्ट फेलियर हो सकते हैं ए वी नोट ब्लॉकेज हो सकते हैं मतलब साइनस नोट डिप्रेशन हो सकता है तो ये प्रॉब्लम भी हो सकते हैं लेकिन जो हार्ट के प्रॉब्लम हैं ये ज़्यादातर नॉन डाईहाइड्रोपैराडीज की वजह से ही होंगे यानी कि डिल्टी एजम और वेरापा भी वगैरह की वजह से ही होंगे पहली बार डिस्कस की हमने ओके ओके बात नेक्स्ट आते हैं हमारे पास बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स आई होप सो के कैल्शियम तो ज़्यादा क्लियर हो गए अच्छा बल्कि इसके बाद डिस्कस करते हैं स्टेबल को हम बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स में देखिएगा इसकी क्लासिफिकेशन आपको पता है इसमें तो बीटा वन ब्लॉकर्स भी होते हैं बीटा टू ब्लॉकर्स भी होते हैं सारे बीटा ब्लॉकर्स भी होते हैं ये हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं यहाँ पर आपको याद है प्रोपेनोलॉल एटेनोलॉल मेटाप्रोलॉल जो मैंने कहा था सिलेक्टेड बीटा वन ब्लॉकर्स होते हैं इसी तरह से मुख्तलिफ हमने पढ़े थे यहाँ पर कॉलें लिखी हुई थी मेटाप्रोलॉल कार्बिडोलॉल और लेबिटोलॉल क्रोनिक हार्ट फेलियर में यूज़ होते हैं ठीक है तो हमने हमें पता था कि बीटा ब्लॉकर का आगे भी मुख्तु जगहों पे काम आने वाला है हार्ट फेलियर में भी काम इसका आने वाला है तो खैर एनी वे जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ये जारी सी बात है आपके जो हार्ट रेट है उसको कम करते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले दिखाया है कि जो बीटा वन रिसेप्टर्स हैं उनका हार्ट पर इफेक्ट है तो ये हार्ट रेट को कम करने में रोल प्ले करते हैं बीटा ब्लॉकर्स को भी हम एज प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी ही यूज़ करते हैं जिस तरह हम कैल्शियम जनस को प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी यूज़ कर रहे थे और जैसे हमने कैल्शियम को आमतौर पर नाइट्रेट के साथ कॉम्बिनेशन में दिया था उसी तरह से बीटा को भी आमतौर पर नाइट्रेट के साथ कॉम्बिनेशन में ही देते हैं और एक बात आपको पता है बीटा ब्लॉकर्स वेजोस्पैस्टिक इंजाना बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने स्टेबल इंजाना वगैरह में करते हैं इस्तेमाल वेजोस्पैस्टिक में नाइट्रेट्स कर सकते हैं वेजोस्पैस्टिक में कैल्शियम जनरल ब्लॉकर्स कर सकते हैं क्योंकि ये सारे वेजो डायलेटर्स हैं ना नाइट्रेट्स भी वेजो डायलेटर्स हैं कैल्शियम जनरल ब्लॉकर्स भी वेजो डायलेटर्स हैं तो वेजोस्पैस्टिक में वेजो डायलेटर्स यूज़ करते हैं वेजोस्पैस्टिक के जाना में बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल किया तो कोई फ़ायदा नहीं बीटा ब्लॉकर ने हार्ट रेट को स्लो किया जाना है भाई कोई फ़ायदा नहीं है असल मसला यहाँ पर बना हुआ है ब्लड प्रेसर कॉन्ट्रेक्शन यहाँ तो बात क्लियर होगी अच्छा जी कह रहे हैं टॉक्सिसिटी हमने चैप्टर नंबर टेन में डिस्कस की हुई है तो वैसे भी आपको याद होगा यहाँ भी हमने पढ़ ली थी बीटा ब्लॉकर की टॉक्सिसिटी एजमा वगैरह में ब्रोकोस्पैस सेक्सुअल एक्ट्रायल डिसफंक्शन कॉज कर देते हैं कार्डियक डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉज कर देते हैं अभी बताया बताया बीटा ब्लॉकर हार्ट रेट को कम करते हैं तो बहुत ज़्यादा कार्डियक डिप्रेशन भी कर सकते हैं तो ये बीटा ब्लॉकर के हमने इफेक्ट्स तो पड़े हुए हैं यार इसमें से कौन सी बात है अच्छा यहाँ पर जरा देख लो ना नाइट्रेट्स परफेक्ट हैं ना बीटा ब्लॉकर और ये वाले परफेक्ट हैं क्यों जी क्या मसला है जी नाइट्रेट्स आपको पता है ना बहुत ज़्यादा वेदर रिलेशन करवा दी थी तो उनके नतीजे में फ्लैक्स टेकि ये अच्छा अब ये जो टेबल है ना इसको समझना किस तरह से आपने इसमें जो उन्होंने बोल्ड में लिखे हुए हैं ना इफेक्ट्स वो हैं डिज़ायर्ड इफेक्ट्स और जो लाइट में लिखे हुए हैं उन्होंने वो हैं जो कि हम डिज़ायर नहीं करते अब आम तौर पर हम चाहते हैं एक जो एंटी एनजाइनल ड्रग हो वो जनाबे वाली आपके हार्ट रेट को कम करे ठीक है आपके आर्टीरियल प्रेशर को कम करे आर्टीरियल प्रेशर कम करने से क्या होता है आर्टीरियल प्रेशर बेसिकली वो आफ्टर लोड होता है ना ठीक है एंड डैश तो प्रेशर को भी कम करे या कभी प्री लोड होता है अच्छा इसको भी कम करे कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी कम करे इजेक्शन टाइम को आ, कम करे ताकि थोड़ा टाइम लगे इजेक्शन में आपको पता है इजेक्शन के दौरान बेचारे मसल को खुद ब्लड नहीं मिल रहा होता तो हम जाते हैं इजेक्शन टाइम को भी कम करे और नेट माइकोडल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इसको भी कम करे तो डिज़ायरेबल ये है कि इन सारी चीज़ों को कम किया जाए अब जो आपके नाइट्रेट्स हैं वो क्योंकि वेजो रिलेशन करवाते हैं तो वो आर्टीरियल प्
तो हार्ट को इनिबिट कर रहे हैं तो हार्ट रेट तो कम हो जाएगा आर्टीरियल प्रेशर तो कम हो जाएगा लेकिन जब हार्ट को इनिबिट कर दिया है तो जहरी बात है हार्ट की वो इंजेक्शन टाइम इंक्रीज कर जाएगा भाई हार्ट की कॉन्टेक्टिविटी आपने स्लो कर छोड़ी है जब स्लो कर छोड़ी है जहरी बात है हार्ट बेचारा पंप करने में बहुत टाइम लगेगा हार्ट को और ज़्यादा टाइम लगने का मतलब क्या है कि मसल बेचारा ज़्यादा देर तक भूखा रहेगा और इसी तरह से दूसरा नुकसान ये भी हो रहा है कि एंड डायस्टोरिक प्रेशर बढ़ जाएगा डायस्ट हार्ट के अंदर ज़्यादा बॉल्यूम ज़्यादा वॉल्यूम रहा करेगा हार्ट के अंदर क्योंकि आपने कॉन्टेक्टिविटी तो कम कर दी है तो ये दो नुकसान आ रहे हैं एंड डायस्टोरिक प्रेशर इंक्रीज हो गया है और रिजेक्शन टाइम जो है वो भी इंक्रीज़ हो गया तो जब हम इन दोनों को मिला के देते हैं ना आह हाँ 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 क्या बात है जी क्या बात है नाइट्रेट्स में क्या हो रहा था रिफ्लेक्स टेकी कार्डिया तो ये आपके हार्ट को रोकने वाले हैं वो नाइट्रेट्स के रिफ्लेक्स टेकी कार्डिया को भी रोक देंगे और बीटा ब्लॉकर वगैरह में क्या नुकसान हो रहा था हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिविटी कम हो रही थी तो ये रिफ्लेक्स टेकी कार्डिया उसको इनिबिट कर देगा तो ये देख रहे हो इन दोनों के जो एडवाइस प्रेशर है वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो जब हम इन दोनों को मिला के देते हैं तो ये वाले काम होते हैं और बेहतरीन काम होते हैं सही की बात यहाँ तक कैल्शियम ब्लॉकर भी कंप्लीट हो गए बीटा ब्लॉकर भी कंप्लीट हो गए हमने जो यहाँ पे ड्रग्स देखे थे उसमें से हमारे पास ये पहले तीन ड्रग्स हो गए हैं अब आते हैं पार्शल फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इनिबिटर्स इसमें हमने कहा था रेनोडाजीन और ट्राइमेटाज ये देखो रेनोडाजीन और ट्राइमेटाजीन ये हमने डिस्कस कर लिया था हम कहते हैं ये क्या करते हैं ये कहते हैं भाई आप फैटी एसिड से ए बनाने की बजाय ग्लूकोज से ए बना लो क्योंकि ग्लूकोज से ए बनाने में कम ऑक्सीजन लगती है एक तरह का ये अच्छा सा काम है उसके अलावा रेनोलोजीन का यहाँ पे एक और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी लिखा हुआ है ये क्या करता है जो प्रोलॉन्ग सोडियम करंट होता है ना उसको कर देता है कम अब ये ताल्लुक है बेसिकली वो जो एक्शन पोटेंशियल होता है ना उसमें आपको पता है सोडियम की एक तो फौरी तौर तो पर सोडियम की एंट्री हुई सेल के अंदर फिर थोड़ी देर तक और भी सोडियम की एंट्री होती है सेल के अंदर छोटी सी लेट सोडियम तरल जो होते हैं तो ये कहता है कि भाई शुरू शुरू में सोडियम एंटर हो गया हो गया अब मजीद सोडियम ने एंटर नहीं होना एक बार कह लो सोडियम की एंट्री को रिबिट कर रहा है अब आपका जो मसल होता है ना उसके अंदर मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको आज बताने लगा हूँ इसके पास एक चैनल होता है जो सोडियम को बाहर भेजता है और कैल्शियम को अंदर भेजता है आपका जो ये जो कार्ड मसल वगैरह होते हैं कार्डिक मसलूस है इनके पास ये कार्डिक मसल ही मेनली इनके पास ये एक्सचेंजर होता है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होता है तो अब क्या होगा अगर सेल के अंदर सोडियम है ही थोड़ा तो सेल के अंदर कैल्शियम जब सोडियम हो गई नहीं तो ये एक्सचेंजर काम ही नहीं कर सकेगा क्योंकि एक्सचेंजर ने सोडियम को बाहर फेंक के कैल्शियम को लेके आना ना तो अगर हमने सोडियम की एंट्री को इनिबिट कर दिया है सोडियम की एंट्री होती है जनाब और तरीकों से ये आप समझ लो सोडियम एंटर हो रहा है पोटेशियम बाहर जा रहा है मतलब दूसरे आपके पास चैनल होते हैं या बल्कि ये भी छोड़ो मतलब सोडियम की एंट्री आपके पास कुछ और जगहों से हो रही है यहाँ से नहीं होती किसी और जगहों से होती है ओके ओके बात अब अगर हमने सोडियम की एंट्री को इनिबिट कर दिया हमने कहा भाई सोडियम तुम रुक जाओ तो अंदर इतना सोडियम होगा ही नहीं कि ये बंदा सोडियम को बाहर भेज के कैल्शियम को अंदर लाए जब कैल्शियम अंदर नहीं आ सकेगा तो जारी बता कॉन्टेक्टिलिटी कम हो गई हुई कि नहीं हुई कैल्शियम का ब्लॉकर वाला इफेक्ट आ गया कि नहीं आ गया तो जो रेनोलाजीन है वो पार्शल फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इनिबेटर होने के अलावा ये वाला काम भी करता है कि सोडियम की एंट्री को इनिबिट करता है अंदर सोडियम कम होगा तो कैल्शियम भी कम हो जाएगा चलो इस तरह याद कर लो अंदर सोडियम कम होगा तो कैल्शियम भी कम हो जाएगा और अगर अंदर सोडियम वाफर हुआ तो सोडियम को बाहर भेज भेज के हम कैल्शियम को वाफर कर लेते होते हैं ओके ओके बात ये तो हो गया रेनोडाजीन और फिर आता है हमारे पास वही एफेब्रोटीन जो कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट नहीं होने देता आपके जो पेस मेकर है उसको इनिबिट करता है और हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिविटी को या कह लो हार्ट रेट को इनिबिट करता है एवाब्रोटीन हार्ट रेट को इनिबिट करता है ठीक है आईवाब्रोटीन को हम हार्ट फेल में भी यूज़ करते हैं जो कि हमेशा चैप्टर नंबर थर्टीन में भी पढ़ेंगे फोर्टीन में भी हमने एज में वगैरह डिस्कस करने हैं और ये भी जाने वाली प्रोफाइल एक्सेस अच्छा रेनोलाजीम भी हम करें प्रोफाइल एक्सेस के इस्तेमाल करते हैं आईवाब्रोटीन को वो कह रहे हैं बीटा ब्लॉकर्स के साथ मिला के इस्तेमाल करते हैं तो ये तो आपके पास थेरापटिक सारे ड्रग्स हो गए नॉन फार्माकोलॉजिक थेरेपी में तो क्रोनरी एनजियोप्लास्टी होती है तो यार अगर ये ब्लड वेसल जो है वो ब्लॉक हो गई है तो ऐसा करो यहाँ से एक और पाइप लगा दो एक अल्टरनेट रास्ता बना दो ठीक है ना ताकि कोई ना कोई ब्लड सप्लाई कुछ ना कुछ गुजरती रहे या इस ब्लड वेसल को काट के इसकी जगह और लगा दो या इसके अंदर अगर ये ऐसे है ओक्लूडेड हुई हुई है बहुत ज़्यादा तो इसके अंदर एक स्टेंट लगा दो एक बेलून का थ्रेटर लगा के खोल दो तो सर के मुझे आपके पास सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि जारी सी बात है अनस्टेबल एंड जाना में बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं थैंक यू वेरी मच वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अल्लाह हाफिज़